ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ സ്വീറ്റാണ് അത് ഒരു ഹൽവ പോലെ ഇരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടി ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു നല്ല ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇതേപോലെ വേ നല്ലപോലെ വെന്ത് വരണം അതിന് ശേഷം ഞാനത് മിക്സ് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഞാനൊരു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പോളം ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഞാൻ മിക്സിൽ നല്ല പോലെ വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാരറ്റ് വെന്ത വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഞാൻ അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒരു രണ്ട് ടീ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല പോലെ ആ നെയ്ക്കകത്ത് കിടന്നിട്ട് ക്യാരറ്റ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വരട്ടി വരണ്ട് വരുന്ന പോലെ വരട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇതേപോലെ വരട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മധുരം എല്ലാം കറക്റ്റായിക്കോളും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുമ്പം മധുരം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് നല്ല പോലെ ഇതേ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നിടം വരെ നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൈ ഇള കൈ മാറ്റാതെ ഇളക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഇതാ ജി ബദാം പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ബദാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോയി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ബദാം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓപ്ഷനാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മാത്രം മതി അതിന് ശേഷം ഇതേ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പോലെ ഇതേ വരെ നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഇളക്കണം പാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം വലിഞ്ഞെടുക്കും ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അല്പം നെയ്യ് തൂത്തിട്ട് ഞാൻ ദാ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറുമ്പോൾ ചൂടാറുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓരോ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് സത്യം നാവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് പോണ പോലെ ടേസ്റ്റ് അധികം മധുരമില്ല നോർമൽ മധുരമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് മധുരം കൂടുമായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അധികം മധുരം വന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ക്യാരറ്റൊന്നും കഴിക്കാത്ത മക്കളാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷിജന ഫാസൽ കിച്ചൺ റെസിപ്പി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്